ஹாயில் வணக்கம் நான் உங்கள் கிரிக்கெட் இந்த வாரம் பார்க்க போகிற படம் வந்து ராசிசி ராசிசி படம் பார்க்க போகிறேன் எப்படி இருக்குன்னு பார்க்கலாம் இதில் ஓப்பனிங் ஃபஸ்ட் எப்படி நான் சொல்லிடுறேன் ஓப்பனிங் வந்து ஃபாஸ்ட் லீக் ஓப்பனிங் தான் அதாவது எப்படின்னா டிக்கெட் ரொம்ப டிமாண்டாக கிடைக்காமலாம் உங்களது அதே நேரத்தில் ரொம்ப காலியாகவும் இல்லை ஃபாஸ்ட் லீங் இருக்குது இதுக்கு காரணம் வந்து ஜோதிகா அப்படின்னு தான் சொல்லணும் ஓகே படம் பார்த்துட்டு வந்து மீதி எதுவும் சொல்கிறேன் ஸோ ஸ்டேட்டும் அந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் பாய் ப்ளஸ் பாயிண்ட் என்ன தெரியலாம் படத்தில் ப்ளஸ் வந்து இந்த ஸ்டோரி ப்ளாட் தான் இந்த ஸ்டோரி ப்ளாட் என்ன அட்வான்டேஜ் அப்படின்னா நம்ம மனசில் இருக்க விஷயத்த அதாவது கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் ஸ்கூல் எஜுகேஷன் சிஸ்டம் இதெல்லாம் இருக்கு அதெல்லாம் எப்படிலாம் மாறணும் அப்படிங்கிற நினைக்கிற விஷயத்த நமக்கு வந்து அடித்து சொல்கிற மாதிரி சொல்லியிருக்கிற இந்த படம் தான் ஸோ இதுதான் இந்த கரையோட இந்த படத்தோட ப்ளஸ் இந்த ஸ்டோரி ப்ளாட் தான் அப்படி சொல்லி ஆகும் ஓகே படத்தில் மைனஸ்லாம் என்னன்னு சொல்லிடலாம் இந்த நல்ல ஒரு இந்த ஸ்டோரி கண்டென்ட்டை வந்து எப்படி எக்ஸிக்யூட் பண்ணியிருக்காங்கன்னு பார்க்கணும் ஸோ எக்ஸிக்யூட் பண்ணதில் தான் இந்த படத்தை வந்து கொஞ்சம் சறுக்கி இருக்குன்னு நான் சொல்லுவேன் ரீசன் ஏன் அப்படின்னா இந்த ஃபஸ்ட்டு பார்ட் ஒர்க்குமே பார்த்தீங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு சாரி ஃபஸ்ட்டு போர்ஷன் ஃபஸ்ட் ஆஃப் பார்த்தாலே எங்கேயுமே ஸ்டோரி மூவ் ஆகவே இல்லை அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ஸ்கூலில் வந்துட்டு எடுத்துகிட்டா வர ஜோதிகா வந்து ஒரு ஆக்ஷன் எடுக்கிறாங்க அந்த ஆக்ஷன் வந்து ஸ்டார்டிங் சீசன்ஸ் நல்லா இருந்தாலும் போக போக ஒரே மாதிரி அதே ஆக்ஷன் சீன்ஸாகவே வந்துகிட்டே இருக்குது என்ன சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க சேஞ்சஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்ட்டு ஸோ அதனால் அது ஒரு பெரிய இம்பாக்டேவே இல்லை நெக்ஸ்ட் லெவல் எங்கடா போகுது அப்படிங்கிற ஒரு ஃபீலே இல்லை மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி இது வந்து ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்குது ரீசன் என்ன இதே மாதிரி ஒரு சாட்டைங்கிற படம் நம்ம எப்படி வந்து இல்லை மைண்ட் செட் எல்லாமே அந்த சாட்டை படம் ஃபீலாகவே இருக்குது ஏன்னா நிச்சயமாக ஒரு ஸ்கூல் படம் அப்படின்னா கவர்மெண்ட் ஸ்கூல் வந்து எதுவுமே இம்ப்ரூவ்மெண்ட் இல்லாமல் இருக்கும் எந்த காம்படிஷன் வந்து நிற்க மாட்டோம் இவங்க போய் தான் வின் பண்ண வைப்பாங்க ஒரு ஆண்டு விழா இருக்கும் ஒரு ஸ்போர்ட்ஸ் இருக்கும் அப்புறம் ஒரு ஒரு பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் இன்டர்னல் பாலிடிக்ஸ் இருக்கும் ஸோ இது எல்லாமே நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த ஒரு ஃபீல் இருக்கிறதால அந்த ஒரு ப்ரெடிக்டபுளாக இருக்கிறதால நமக்கு அந்த ஒரு ஃபீலே இல்லை ஸோ இதுதான் படத்தோட மெயின் மைனஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் நெக்ஸ்ட் கேஸ்டிங் கேஸ்டிங் பார்க்கும்போது ஜோதிகா ஜோதிகா எப்பவுமே ஒரு ஃபீமேல் ஓரியன்டாக பண்ணுறதால அது ஒரு ஒரு எதிர்பார்த்து அந்த படத்தில் இருந்துருக்கு யூஸ்வலாக என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஜோதிக்கானே ஒரு அஞ்சு ரூபாய்க்கு நடிக்க சொன்னால் பத்து ரூபாய்க்கு நடிப்பாங்க அந்தளவுக்கு ஓவர் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணுறாங்க இந்த படத்தில் எக்ஸ்ட்ரீம் பெர்ஃபார்மன்ஸ் பண்ணியிருக்காங்கன்னு சொல்லுவேன் பத்து ரூபாய்க்கு நடிக்க சொன்னால் நூறு ரூபாய்க்கு நடிச்சிருக்காங்க என்னென்னா எங்கேயுமே ஒரு நேச்சுரலாகவே இல்லை எனக்கு பிடிச்சது என்னென்னா அந்த படத்தை நல்லா நடித்த பிறகு யார் அப்படின்னா கதிர்னு ஒரு குட்டி கேரக்டரில் ஒரு பையன் வருவோம் அந்த பையன் அழகாக பண்ணியிருப்போம் அதுதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்துச்சு அந்த பேருக்கும் பின்னாடி ஸ்டோரியில் ஒரு லிங்க் இருக்கும் அந்த லிங்க்குக்கும் நல்லா பண்ணியிருக்கேன் ஏன் ஜோதிகாக அந்த கதிரிங்கிற பேர் பிடிச்சிருக்கு அப்படின்னு அந்த லாஸ்ட்டில் எப்படி வச்சுருக்கேன் அது ஒரு ப்ளஸ் பாயிண்ட் எனக்கு அந்த கேஸ்டிங்கில் பிடிச்சது வந்து அந்த கதிரிங்கிற குட்டி பையன் நடித்தது ரொம்ப நேச்சுரலாக இருந்துச்சு நெக்ஸ்ட் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் வந்து ஓப்பனிங் பண்ணும்போது அவங்க ஒரு பாசிட்டிவ் ரோலாக அப்படி காட்டுறாங்க அந்த படம் ஃபுல்லாக நெகட்டிவ் ரோல் அதாவது ஜோதிகா மட்டுமே பாசிட்டிவ் ரோலாக காமிச்சிட்டு மீதி இருக்க டீச்சர்ஸ் எல்லாமே நெகட்டிவ் ரோல் அங்கே பாசிட்டிவ் ரோலாக இருக்க பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் வச்சு ஏதாவது ஸ்க்ரீன்ஸ் ஒரு சீன்ஸ் மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் அவங்களுக்கு ஃபேஸ் ரொம்ப கம்மியாக இருக்கு அவங்களுக்கு ஒரு ஸ்டோரி பின்னாடி வருது அவங்க ரிலேட் பண்ணுறாங்க ஜோதிகாவோட பட் என்னென்னா பூர்ணிமா பாக்கியராஜ் மாதிரி ஒரு ஒரு வேல்யூ ஆடடான ஒரு ஆக்ட்ரஸை வச்சுட்டு ஏன் அவங்க வேஸ்ட் பண்ணாங்க அப்படின்னு தோணுச்சு ஸ்க்ரீன் ப்ரெசன்ஸில் கூட அவங்கள ஒரு உதாரணமாக வச்சு ஏதாவது மூவ் பண்ணியிருக்கலாம் ஏதாவது சீன்ஸ் அது மாதிரி எதுவுமே இல்லாமல் ரொம்ப டம்மியாக ஆக்கிட்டாங்களா என்னை பொறுத்த வரைக்கும் சொல்லுவேன் அண்ட் தென் வில்லன் வில்லனையும் ஒரு நீட்டான வில்லனாக காமிச்சாங்க எக்ஸ்ட்ரீம் வில்லனாக காட்டாமல் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் என்ன ஒரு ஸ்கூலில் பொக்கே வைக்கிறது கூட அவங்க சொல்லும்போது நான் அவ்வளோ மோசமான வில்லங்கிற மாதிரி காட்டுவாங்க ஸோ அதெல்லாம் ஒரு பாசிட்டிவ் சயின்ஸாக இருந்தாலும் அந்த படத்தில் ஒரு பெரிய மைனஸ் வந்து ஒரே மாதிரியான ஒரு ஸ்க்ரீன் பிளே போகிறது தான் ஒரு பெரிய மைனஸ் அதுதான் இருக்கு கொடுத்துருவா பட் ஓகே நெக்ஸ்ட்டு டெக்னிக்கல் சைட் அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேமரா ஒர்க் அண்ட் எடிட்டிங் அது எல்லாமே பார்க்கும்போது இந்த படத்துக்கு இந்த பட்ஜெட்டுக்கு என்ன குவாலிட்டியை கொடுக்க முடியுமோ அதை வந்து நீட்டாக கொடுத்துருக்காங்க அதில் எந்த குறையும் சொல்லவே முடியாது ஓவரால் இந்த படம் எப்படி இருக்கு அப்படின்னா நீங்கள் ஜோதிகா ஃபேனோ இல்லை நீங்கள் மெசேஜில் படம்